ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேண்டல் ப்ராட்செட் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற இல்யூஷன் மாதிரியான மாய தோற்றம் மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்பர்ஸ்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா இதை தாங்க மேண்டல் ப்ராட் செட் ஃப்ராக்ஷனல் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பேரில் இருக்கிற மேண்டல் ப்ராட்டுங்கிறவர் தான் இந்த மேண்டல் ப்ராட் செட்டை கண்டுபிடிச்சார் மேண்டல் ப்ராட்டுங்கிறவர் சின்ன வயசுல இருந்தே கணிதம் மேலே மேக்ஸ் மேலே ரொம்ப ஆர்வம் உள்ளவர் அவர் கணக்கை அல்சி மாதிரி ஈக்குவேஷன் சமன்பாடாக பார்க்கறத விட ஜாமெண்ட்ரி மாதிரி ஒரு இமேஜாக பிக்சராக பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப விரும்பினார் நம்பர்ஸ் எல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியும்னு நம்பினார் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு கணித மேதையும் சொல்லாத ஒன்று ஸோ அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல உதாரணத்துக்கு ஒரு மரத்துல இருந்து ஆப்பிள் விழுந்ததை வச்சு தான் கிராவிட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதை பத்தி இன்னைக்கு வரைக்கும் ரிசர்ச் போயிட்டே இருக்கு ஸோ அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்ப நம்ம எல்லார் கையிலையும் போன் இருக்கு நோக்கியா போன் தான் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா அட்வான்ஸ்ட் போனுக்கும் அடிப்படையான விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் தகவலை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பணும் அவ்வளோதான் இதை பேசிக்கா வச்சு வந்ததுதான் அப்ப இருந்த நோக்கியா போன்ல இருந்து இப்ப நம்ம அட்வான்ஸ்டா யூஸ் பண்ற ஸ்மார்ட் போன் வரைக்கும் ஆனா மேண்டல் ப்ராட் விஷயத்துல அப்படி கிடையாதுங்க நம்பர்ஸ கண்ணால பாக்கலாம்ங்கிறது ஒரு புது விஷயமா இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் வருஷம் அமெரிக்கன் கம்பெனியான ஐபிஎம் நாம இப்போ ஈஸியாகவும் கைக்கு அடக்கமாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலேயே உபயோகிக்க ஆரம்பிச்சவங்க அப்போ நாம ஏதாவது புதுசா புரட்சி ஏற்படுத்துற மாதிரி ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு அவங்க நினைச்சாங்க சோ அதுக்காக அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டதெல்லாம் புதுமையான விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியான ஆளுங்களும் புதுமையா யோசிக்கிற ஆளுங்களும் தேவைப்பட்டாங்க அதுக்காக அவங்க யார வேணா வேலைக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க அப்போ ஐபிஎம்க்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டது மேண்டல் ப்ராட் கணக்குல வல்லுநரா இருக்கிறத தெரிஞ்சுகிட்ட அவங்க நண்பர்கள் இந்த தகவலை மேண்டல் ப்ராட்டுக்கு சொன்னாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல கம்ப்யூட்டரே யூஸ் பண்ணி இருந்தாலும் போன் லைன் மூலமா தான் ஒரு தகவலை ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தோ இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு அனுப்புனாங்க சோ அந்த மாதிரி ஐபிஎம் ல இருந்து அனுப்பப்பட்ட தகவல்களோ இல்ல ரிசீவ் ஆன தகவல்கள்லயோ ஒரு சில தகவல் மிஸ் ஆச்சு அந்த மிஸ் ஆற டைம் எல்லாம் ஒரு பெரிய சத்தம் ஏற்படுத்துச்சு இப்போ நான் உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு எங்கேயாவது கிரீச் கிரீச்னு சத்தம் வந்துச்சுன்னா நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்காது அந்த சத்தம் தான் அதிகமா இருக்கும் சோ அதே மாதிரி ரிசீவ் ஆகிற மெசேஜ்ல இருந்து எப்பெல்லாம் அந்த சத்தம் வருதோ அந்த இடத்துல இருக்கிற தகவல் எல்லாம் மிஸ் ஆகுறத மேண்டல் ப்ராட் கண்டுபிடிச்சார் புதுசா ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர்றவங்க தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஐபிஎம்க்கு மேண்டல் ப்ராட் ஒரு பொக்கேஷன் மாதிரி தெரிஞ்சாரு மேண்டல் ப்ராட்டுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க சோ மேண்டல் ப்ராட் என்ன பண்ணாருன்னா அந்த சத்தத்தை அந்த நாய்ஸ கிராஃப் மாதிரி வரைய ஆரம்பிச்சாரு அதுல பெரிய ஆச்சரியம் காத்துட்டு இருந்தது அது என்னன்னா அவர் வரைஞ்ச எல்லா கிராஃபுமே ஒரே மாதிரி இருந்தது தாங்க எப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு என்ன மாதிரி நாய்ஸ் ஏற்பட்டதோ அதே ஒரு நாளைக்கு ஏற்பட்ட எரர் எல்லாம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலும் இருந்தது இத தெளிவா புரிய வைக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணுல ஒரு கணித மேதை ஜார்ஜ் கேண்டோருங்கிறவரு ஒரு லைனை காமிச்சு இதுதான் இன்ஃபைனைட் எல்லையற்றதுன்னு சொன்னாரு அதுக்கு அவர் சொன்ன உதாரணம் ஒரு லைனை மூணு ஈக்குவல் பாகமா பிரிச்சுட்டு அதுல நடுவுல இருக்கிற பாகத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு பாகத்தை அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துட்டு இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு எப்படி அந்த லைனை மூணு பாகமா பிரிச்சோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கோட்டையும் மூணு பாகமா பிரிக்க சொன்னாரு அதை கீழே எடுத்துட்டு வர சொன்னாரு சோ இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து இந்த ப்ராசஸ செஞ்சுட்டு இருக்கணும் ஒரு கட்டத்துல அந்த லைன் முடிஞ்சிடும்ல ஆனா அதுதான் முடியலன்னு சொன்னாரு அதுக்கு இந்த கணிதம் ரொம்ப உதவியா இருந்தது எப்படின்னா ஒன் முடியறது இல்ல கணக்கு படி பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த எண் இந்த பக்கமும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுதுங்கிறத அவரு சொன்னாரு அது மட்டும் தான் ஒரு உதாரணம்னு சொல்லிட முடியாதுங்க இன்னொரு கணித மேதை ஹேல் கேவின்கிறவரு ஒரு ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கல எடுத்துக்கிட்டாரு மூணு பக்கமும் சமமா இருக்கிற ஒரு முக்கோணத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு அந்த முக்கோணத்துல மேல இருக்கிற பாகத்தை கட் பண்ணி அதை சைட்ல வச்சாரு அந்த சைட்ல வச்ச பாகமும் மேல இருந்த பாகமும் ஈக்குவலா இருக்கணும்னு சொன்னாரு அந்த மாதிரி அந்த முக்கோணத்தை தொடர்ந்து பிரிச்சுக்கிட்டே போக முடியும் இன்ஃபைனைட் டைம்ஸ் எல்லையற்ற அளவுக்கு இதை பிரிச்சுக்கிட்டே போக முடியும்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி இந்த முக்கோணத்தை நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாரு உதாரணத்துக்கு நீங்க இந்த முக்கோணத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா அந்த கோடு திரும்ப திரும்ப சின்னதா உள்ள போயிட்டேதான் இருக்கும் சோ நம்மளால அதோட லென்த்த கணக்கிட முடியாது சோ இதை பார்க்கும் போதுதான் ம
ஸோ ஒன் டைமென்ஷன் கோட்டை இன்ஃபனைட் டைம்ஸ் பிரிக்க முடியும்னு ஜார்ஜ் சொல்லிட்டாரு ஸோ மேண்டல் ப்ராட் கிட்ட டூ டைமென்ஷனலையும் த்ரீ டைமென்ஷனலையும் பிரிக்க முடியுமான்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் முடியும் அதுக்கு ஃப்ராக்டால் உதவியா இருக்கும்னு சொன்னாரு ஃப்ராக்டால்னா ஒன்றும் இல்லைங்க பின் இணைப்பு அந்த முக்கோணத்தை ஈக்குவலா நம்ம பிரிச்சு 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 இன்ஃபைனைட்னு சொன்னோம்ல அதுதான் ஃப்ராக்டால் நான் இப்ப வரைக்கும் சொன்ன எல்லா கண்டுபிடிப்புகளும் மனிதர்களால கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்லாம ஒரு மிஷின் உதவி இல்லாம கண்டுபிடிச்சனால ரொம்ப தூரம் கண்டுபிடிக்காம அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையுமே சமன்பாடா வச்சிருந்தாங்க ஆனா மேண்டல் பிராட் ஐபிஎம்ல கம்ப்யூட்டர் உதவியால இருக்கிறனால அவரால் என்லஸ் டைம் ஒரு கால்குலேஷனை பண்ண முடிஞ்சது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜா அமைஞ்சது அவருக்கு உதாரணமா என்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப டூ ஸ்கொயர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா போர்னு நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுவோம் அதுவே ஒரு செவன் மாதிரி ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டோம்னா செவன் ஸ்கொயர்னு கேட்டா கண்டிப்பா சொல்லிருக்கோம் ஃபார்ட்டி நைன் இதுவே ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர்னு கேட்டா நாலு பேர்ல ஒருத்தர் சொல்லுவாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோங்க டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் சரி அந்த டூ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஸ்கொயர்னு கேட்டா சொல்லிடுவோம்ங்கிறது அடுத்த விஷயம் ஆனா அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் இதுவே நம்ம கம்ப்யூட்டர் உதவியால செய்யும் போது இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்துல மில்லியன் டைம்ஸ் கூட அந்த நம்பரோட ஸ்கொயரை நம்மளால எடுக்க முடியும் மேண்டல் ப்ரோட்டுக்கு உதவுற வகையில அந்த காலகட்டத்துல பிரெஞ்சு கணித மேதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் மேண்டல் ப்ரோட்டுக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த பிரெஞ்சு கணித மேதையோட பேரு கேஸ்டன் ஜூலிங் அவர் கண்டுபிடிச்ச சிம்பிள் சமன்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்வேஷன் அந்த சமன்பாட்டுல இருந்து வர ரிசல்ட திரும்பவும் அந்த சமன்பாட்டுக்கு இன்புட்டா கொடுக்கறது தான் இந்த சமன்பாடு தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கும்னு சொன்னாரு எல்லையற்றதான் நடந்துட்டே இருக்கும்னு சொன்னாரு அதோட முடிவை அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல அவர் வந்து சமன்பாடை மட்டும்தான் அந்த விஷயத்த அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது சோ மேண்டல் ப்ரோட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர் உதவி இருக்கிறனால அவரு அந்த ஈக்வேஷனுக்கு ஒவ்வொரு நம்பரா கொடுத்து மில்லியன் பில்லியன் டைம்ஸ் ஒரு நம்பரை எடுத்தாரு சோ அந்த ஈக்வேஷனுக்கு அவர் ஒன்னு ஒரு நம்பரை கொடுத்தாருன்னா அந்த நம்பர்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வர எல்லா நம்பருக்கும் ஒரு கலரை கொடுத்தாரு ஒரு நிறத்தை கொடுத்தாரு சோ இந்த மாதிரி இல்லியூஷனா நம்ம ஒரே கலர்ல பாக்குறதுக்கு அதுதான் காரணம் இந்த கிராஃப் மாதிரி இமேஜா அவர் காமிக்கிறதுக்கு உதவியா இருந்தது நம்ம ஸ்கூல்ல யூஸ் பண்ற கிராஃப் தாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டு கிராஃப் கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல அவரு ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு ஒய் ஆக்சிஸ்ல இமேஜினரி நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாரு உண்மையான எண் கற்பனை எண் சோ அந்த ரிசல்ட்ல எக்ஸுக்கு ஒன் ஒய்க்கு ஒன்னு வரும்போது நம்ம எப்படி ஒரு புள்ளி வைப்போமோ அந்த புள்ளிக்கு அவர் நிறத்தை கொடுத்தாரு சோ இப்ப நம்ம ஒன்னு அந்த ஈக்வேஷன் குள்ள கொடுக்கும் போது அதுல இருந்து தொடர்ந்து வர எல்லா நம்பருக்கும் அந்த கிரீன் கலர் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கிரீன் கலர் புள்ளிய அவர் கொடுத்தாரு சோ நம்ம கண்ணில் பாக்குற எல்லா புள்ளிகளும் தான் இந்த மாதிரி ஒரு மாய தோற்றத்தை நமக்கு காட்டுது சோ எவ்வளவு புள்ளி சேர்ந்திருக்கும்னு பாத்துக்கோங்க அந்த சமன்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் சி இதுல சிங்கிறது என்னன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிக்கலான எண் இத மைனஸ் ஒன்னு குறிப்பிடுவோம் அதுக்கு உதாரணமா ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் எவ்வளவு பாத்தீங்க <laughs> ஆச்சரியமானது <laughs> இன்னமும் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க 
இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் ஒன் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணாலும் அது ஒன் மட்டும்தான் ஸோ அதோட ரேஞ்ச் இவ்வளோதான் இருக்கு ஆனா அதுக்குள்ள டீப்பா போயிட்டே இருக்கிறத நம்மளால இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல தூரத்துல இருக்க பிளாக் ஹோல் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம கைக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்துக்குள்ளேயே என்ன இருக்குன்னு நம்மளால இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல போயிட்டே தான் இருக்கும் டீப்பஸ்ட் மேண்டல் ப்ரோட்ராக்டல்ஸும் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வெளிவந்த நம்பர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாத்துட்டு இருக்கிற நம்பர் தாங்க நமக்கு இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்ம கேள்விப்பட்டவுடனே நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் தோன்ற விஷயமே பை தான் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கண்டினியூஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எண்ணுக்கு முடிவே இல்லைங்கிறது தான் ஸோ இந்த மேண்டல் ப்ராட் செட்ல பை இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு ஆனா இல்லைன்னு தாங்க சொல்லணும் அது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேண்டல் ப்ராட் செட்டோட ஃபிராக்டலுங்கிறது அதோட ரேஞ்ச் அப்ராக்சிமேட்டா ரெண்டை விட கம்மியா தான் இருக்கு லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூவா தான் இருக்கு ஸோ அப்ப கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூவா இருக்கிறதால என்னாச்சுன்னு நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வருது இல்ல அதுக்கு காரணம் என்னன்னு 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 